retour sur le site de Monsieur Ballon. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le petit tigre. Comme d'habitude, nous allons commencer, et c'est plus simple, par gonfler un ballon. Tout en laissant, cette fois-ci peut-être pour le début, un peu plus, un peu plus que la largeur d'une main. Donc, euh, voici notre ballon de base. Nous allons commencer par faire une bulle, deux bulles, trois bulles, quatre bulles et cinq bulles que nous allons attacher à leur base, comme pour la grenouille qui commençait avec quatre bulles. Ensuite, une fois que ces cinq bulles sont terminées, nous allons continuer par une sixième bulle à la base des cinq bulles, suivie immédiatement par une toute petite saucisse. Allez, on va dire une saucisse qui fera la largeur de deux bulles. Une fois que vous avez terminé la petite bulle et la saucisse, je mets deux doigts à l'intérieur de ma boucle de bulles et je force. Je les fais passer par-dessus la saucisse de cette manière. Je vous laisse regarder. Ensuite, nous allons faire notre fameux haricot. Vous voyez que, pour mieux vous repérer, vous voyez que voici le nez de notre fameux tigre. Et ses deux petits yeux. Alors nous allons lui tirer les oreilles en forme de haricot. Comme d'habitude, nous poussons nos doigts en dessous, on tire, et voilà. Et bien maintenant c'est tout simple, on va lui faire deux pattes avant, deux pattes arrière, comme le petit chien, il n'y aura aucune différence. Vous voyez que les éléments sont les mêmes, c'est juste la tête qui change. Et le dessin bien sûr, n'oublions pas le dessin du pied. Une petite bulle pour le coup. Deux grandes saucisses pour les pattes avant. Une petite saucisse pour le ventre. Deux grandes saucisses de la même taille que les deux propres pattes avant pour les pattes arrière. Ce qui reste, c'est la queue. Comme d'habitude, on va lui donner une petite forme. Et nous allons maintenant continuer le dessin du tigre. Alors, le tigre ne sort jamais sans son pyjama rayé. Tout ce qu'il nous faut faire, ce sont des rayures avec ses moustaches. Je vais maintenant vous exécuter le tigre à la vitesse habituelle. Essayez de vous entraîner à être aussi rapide que moi, sinon plus. Alors le fignolage, toujours le fignolage, si vous le pouvez, si vous avez un crayon de bonne qualité, quand vous faites vos dessins, essayez de les faire en forme de triangle, avec le début du marquage plus épais que la fin. 
ce qui donnera un dessin plus intéressant que juste de simples marbrures ou de simples coups de trait. Et voilà, et voilà le petit tigre. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous et nous nous reverrons bientôt pour une nouvelle leçon avec Monsieur. Voilà.